ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സേരാസ് നാടൻ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് അല്ലേ വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങൾ ഈ വയറിളക്കം ഛർദി പലതരത്തിലുള്ള പനികൾ എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തടയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ വീടുള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെള്ളമൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് എന്തെങ്കിലും കളർ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ വെള്ളത്തിൽ ക്ലോറിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളുടെ തൊലിക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ കണ്ണിന് പുകച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഈ ആസ്മ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്ന് കൂടാൻ കാരണമാകും പിന്നെ മൂക്കിനൊക്കെ ഒരു പുകച്ചിൽ തൊണ്ടയൊക്കെ നുണങ്ങിയ പോലെ ആകുക ഇതിങ്ങനെ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ക്ലോറിൻ്റെ അളവ് വെള്ളത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മുടി പൊട്ടി പോകുന്നത് അങ്ങനെ മുടിക്ക് ഒത്തിരി ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ ഭയങ്കര ഒരു ക്ലോറിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടിക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ തികച്ചും നാച്ചുറലായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ക്ലോറിൻ്റെ മണമൊക്കെ നീക്കിക്കളയാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്ലോറിൻ്റെ അളവ് എത്ര വരെ ആകാമെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഫോർ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ ക്ലോറിൻ നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമൂലം നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ക്ലോറിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ട് എന്നൊന്നും അറിയാൻ വെള്ളം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ക്ലോറിനെ ഒരു പരിധിവരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നഗരങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഹോസ്റ്റലേഴ്സിനൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം മിക്കവാറും ഈ ക്ലോറിൻ ചേർത്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച് വരുന്ന വെള്ളമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുടിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറുന്ന ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലമൊക്കെ നമ്മുടെ മുടി കുഴിയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടി ആകുമ്പോൾ മുടി കുഴിച്ചിലിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല വാവട്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കുക അതൊരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പരമാവധി മൂടി വയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതിന് എന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊക്കെ വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്ന് ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഈ തോർത്ത് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലോറിൻ്റെ മണമൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് വേറെ രീതികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മുടി കഴുകാനൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം ഒരു ബക്കറ്റിലൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അതൊന്ന് തുറന്നു വെക്കുക അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലോറിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ മാറി ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ ക്ലോറിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ക്ലോറിൻ്റെ അംശം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പാചകത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും ഇത് തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെയുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ ഒരു വാവട്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പിടിച്ച് വെച്ച് തുറന്നു വെച്ച് അത് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് പിറ്റേ ദിവസം ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും ഉത്തമം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമതായി ചെയ്യാവുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത്